కలివిడి కోడి అత్యంత అరుదైన పక్షుల్లో ఒకటి దాన్ని చూద్దామన్నా కనిపించదు దశాబ్దం క్రితం ఓసారి చూశామని చెబుతున్నా అక్కడి ఆధారాలు మాత్రం లేవు దానికోసం ముప్పై ఏడుగా అన్వేషణ కొనసాగుతోంది ఈ కలివిడి కోడి ప్రాజెక్టులో లక్షలాది మంది జనం అల్లాడిపోతున్నారు కడప జిల్లాలోని అట్లూరు వాసులు ఈ పక్షి పేరు చెబితేనే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అసలు ఈ కలివిడి కోడి కథ ఏంటి మూడు దశాబ్దాల పరిశోధనలో సైంటిస్టులు తేల్చిందేంటి కనుమరుగవుతున్న అరుదైన పక్షి జాతుల్లో జర్డాన్ గోర్సర్ ఒకటి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో భద్రాచలం నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఈ పక్షి జాడ కనిపించింది సిద్ధవటం రేంజ్ కావడంతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు జనవరి నెలలో కలివి చెట్ల మధ్యలో ఉన్న ఐతన్నా అనే వ్యక్తికి ఈ పక్షి దొరికింది అయితే అది అప్పటికే చనిపోయింది అప్పటి నుంచి దీనికోసం అన్వేషణ కొనసాగుతూనే ఉంది రెండు వేల ఎనిమిదిలో మరోమారు ఈ పక్షి కనిపించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు కడప జిల్లా అట్లూరు మండల పరిధిలోని కలివి చెట్ల పొదల మాటున తిరుగుతోందని పరిశోధనలో తేలడంతో దీనిని కలివి కోడిగా పిలుస్తున్నారు దీని జాడ మన ఏపీలో ఉండడం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది కలివికోడి జాతి ఎప్పుడూ అంతరించిపోయిందని ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్త్రవేత్తలు నమ్ముతున్నా అట్లూరులో మాత్రం దానికోసం అన్వేషణ కొనసాగుతోంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో దొరికి చనిపోయిన కలివికోడిని బాంబే నేచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ మ్యూజియంలో ఉంచారు కలివికోడి జాడ కనుకునేందుకు అట్లూరు మండల పరిధిలోని కొండూరు ఫారెస్ట్ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో రెండు వేల పదమూడు నవంబర్ నెలలో పరిశోధన కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ పక్షి ఉనికిని కనుగొనేందుకు అమర్చిన నూట డెబ్బై ఏడు కెమెరాలలో నమోదైన దృశ్యాలను పరిశోధనా కేంద్రంలో పరిశీలిస్తున్నారు అధికారులు అయితే ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి అన్వేషిస్తున్న కోడి జాడ కనిపించడం లేదు కేవలం కలివి కోడి ఉన్నటువంటి సాకుతో చేసేటువంటి సర్వేలను అయితే ఏమి ప్రజలను పెట్టే ఇబ్బందులు మాత్రమే వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఖచ్చితంగా మేము కూడా దీన్ని తీవ్రమైనటువంటి ఉద్యమ రూపంలో తీసుకెళ్లి ఈ ప్రాంత ప్రజలు మందరం ఉద్యమం చేసేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం మేము మానవ మనుగడలు చెట్లు పక్షులు జంతువులు భాగం అవ్వాలనే కానీ అసలు చెట్లు పుట్టలు జంతువులు చేరువులో మానవ మనుగడి అంటే మానవుడికి మనుగడి లేకుండా చెట్లు జంతువులను పుట్టలు పెంచుకొని ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఈ అరుదైన జాతి పక్షిని సంరక్షించేందుకు ప్రభుత్వం కడప జిల్లా అట్టూరు ప్రాంతాన్ని అభయారణ్యంగా ప్రకటించింది కలివికోడి ఆవాస ప్రాంతంగా నాలుగు వందల అరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతాన్ని గుర్తించి లంకమల్లేశ్వర వన్యప్రాణి అభయారణ్యంగా మార్చింది కడప బద్వేల్ రహదారిలో రాత్రిపూట వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు పెట్టారు ఇదే ఈ ప్రాంత వాసులకు శాపంగా మారింది నిషేధిత ప్రాంతం నుంచి జిల్లా కేంద్రమైన కడపకు చేరుకోవడానికి అరగంట సమయం సరిపోతుంది రాత్రి సమయంలో ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యతో ఆసుపత్రి కోసం కడపకు వెళ్లాలంటే అధికారులు అనుమతించడం లేదు దీంతో ఇటీవల చాలా మంది ప్రాణాలు వదిలారు మొత్తం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తో అంతా కలిసి కూడా మాకు కలివికోటిని చూపిమని ప్రజల తరఫున మేము కూడా అడుగుతాం కలివికోటి చూపిస్తే మంచిదే మా మండలం ప్రపంచం లెవెల్లో కలివికోటి ద్వారా పేరు వచ్చింది కానీ కలివికోటి లేకుండానే కలివికోటి ఉందని చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టడం అంత సరైన పద్ధతి కాదు ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పెట్టడం తప్ప రెండోది దగ్గర మాకు కడప ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు పడితే హాస్పిటల్లో పోయి పడతాం నైట్ పూట తొమ్మిదికే గేటు పోయడం వల్ల మేము ఐదుగురు తిరుక్కొని ఇదంతా తిరుక్కోవడంలో ఈ గుండె చెప్పుల వాళ్ళందరూ దావణి తెచ్చిపోతారు కలివికోడి జాడ తెలుసుకునేందుకు దాని సంరక్షణ కోసం ఇప్పటిదాకా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సుమారు యాభై కోట్లకు పైగానే ఖర్చు చేశాయి కలివికోడి ఆవాసం కోసం అంటూ అట్లూరు బద్వేలు మండలాల పరిధిలోని మూడు వేల ఎకరాల భూమిని రైతుల నుండి సేకరించారు ఈ చర్యలతో స్థానికుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత ఎదురవుతోంది అడవులు దట్టంగా ఉన్న రోజుల్లోనే కనిపించింది కలివికోడి అడవులు అంతరించిపోయాక ఎక్కడ ఉంటుందని వాపోతున్నారు అట్లూరు ప్రజలు కోడి పేరు చెప్పి తమ జీవితాలను అస్తవ్యస్తం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు 